இந்த குக்கிங் செக்மெண்ட்ல நாம ரொம்ப வித்தியாசமான ஆரோக்கியமான முக்கியமா சட்டு புட்டுன்னு செய்யக்கூடிய சமையல் முறைய பார்க்க போறோம் அதை பத்தி நிறைய வளர்க்கறதுக்காக ஏன் கூட திரு ராம்கி இருக்காரு ஹலோ ராம்கி கை குளுக்க முடியாது எனவே ராம்கி இந்த சமையல் முறைய பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்குங்களே நமக்காக முதல்ல வணக்கம் சிங்கப்பூர் உங்களை எல்லாரையும் வந்து ஓப்போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாய உலகத்துக்கு வரவேற்றுக்கிறேன் நான் அதோட சுருக்கம் தான் ஓப்போஸ் இது வந்து ஒரு லைக் குக்கிங் கான்செப்ட் உலகத்தினுடைய எந்த விதமான உணவையும் அது இந்திய உணவாக இருந்தாலும் சரி மலே தாய் சைனீஸ் காண்டினென்டல் எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி மினிமல் ரிசோர்ஸஸ் மினிமல் வாட்டர் மினிமல் வெசல்ஸ் மினிமல் டைம் இதில் யார் வேணால் எப்படி சமைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட உணவு முறை தான் இது உலகத்தில் பல ஆயிரம் பேர் பல நாடுகளில் சேர்ந்து உருவாக்கினது நான் ஒருத்தர் மட்டும் உருவாக்கல ஸோ இது பலருடைய உழைப்பு பலருடைய பல வருட உழைப்பின் மூலமாக உருவாகிருக்குது ஆயிரக்கணக்கான பேர் தினமும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் பெரிய சமூக வலைத்தளம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பெரிய குரூப் ஒன்று இருக்குது எல்லா ரெசிப்பியும் டெய்லி அதில் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலையே அது தலைகீழாக மாற்றிடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆமாம் அஞ்சு நிமிஷம் கூட இல்லை கரெக்டாக சொல்ல போனால் மூணு நிமிஷம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படியா சரி நீங்க செய்யற வரைக்கும் நான் நம்பவே மாட்டேன் அதனால இப்ப வந்து என்ன சமையல் நமக்காக நீங்க செஞ்சு கொடுக்க போறீங்க நாம சிங்கப்பூர்கள் ஆரோக்கியமா சாப்பிடணும் ஆரோக்கியமான சமையல்கள் வந்து வீட்டுல நிறைய பண்ணணும் அப்படிங்கறத பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு ஆரோக்கியமான சமையல் முறை என்ன நீங்க வந்து செஞ்சு காட்ட போறீங்க முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்க போறது சைனீஸ் ஸ்டர் ஃப்ரை சைனீஸ் ஸ்டர் ஃப்ரை உலகம் முழுக்க விரும்பி சாப்பிடுற ஒரு உணவு இது மிக குறைந்த ஆயில் மிக குறைந்த தயாரிப்பு நேரம் மிக அதிகமான டேஸ்ட் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் அதோடய கலர் கலர்லாம் சுத்தமாக மாறாது பார்க்குறதுக்கே பல 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 பலனு சாப்பிட்ற போல் தோணும் நீங்கள் ரைஸ்லேயோ நூடுல்ஸ்லேயோ அதில் வேணால் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ அந்த சைனீஸ் ஸ்டர் ஃப்ரை ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதே போல் நம்ம தமிழ் பிரட்டல் ஒன்று பண்ண போகிறோம் இதே காய்கறிகளை வச்சு தமிழ் பிரட்டல் ஒன்று பண்ண போகிறோம் இதே காய்கறிகளை வச்சு நார்த் இந்தியன் சூக்கி சப்ஜி ஒன்று பண்ண போகிறோம் மூணையுமே நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே பண்ணி முடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு சைனீஸ் ஸ்டர் ஃப்ரை ஒரு தமிழ் பிரட்டல் அப்புறம் ஒரு நார்த் இந்தியன் சூக்கி சப்ஜி சூக்கி சப்ஜி ஆமாம் மூணு நிமிஷத்துக்கு மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் ஸ்டர் ஃப்ரையோட கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா மிக குறுகிய நேரத்தில் சமைக்கணும் அது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சமைச்சிங்கன்னா அதோடய கலரும் போயிடும் டேஸ்ட்டும் போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் சமைப்பாங்க அந்த பெரிய வாக் வச்சுட்டு நல்ல மாஸ்டர் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க இப்போது நம்ம அதெல்லாம் எதுவும் தேவை கிடையாது ஆனால் அது வந்து பாரம்பரிய உணவு முறைகள் நம்மளால் இப்போ பண்ண முடியறதில்லை ஒன்று நமக்கு அந்த ஸ்கில் கிடையாது நம்ம வச்சு அதை வச்சு பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது அதை பழகிக்கிற அளவு டைம் கிடையாது கூட சேர்ந்து பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டும் கிடையாது ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தது இதுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல இப்போ பண்ண முடியறதில்லை ஆனால் அதே உணவு முறைகளில் அதே டேஸ்ட்டு துளி கூட மாறாமல் இப்போ இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எப்படி மாற்றி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஓப்போஸோட ஒரே குறிக்கோள் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது இப்போ பார்ப்போம் இது வந்து என்ன மாதிரி வேலை செய்கிற பெண்கள் ஆண்கள் நிறைய பேர் இது வந்து வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம் சரி முதல்ல நம்ம வந்து சைனீஸ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதை முதல்ல ஆரம்பிச்சிடலாமா இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்து வீட்டுக்கு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க நேராக உள்ளே வந்தோடனே எதுவும் வேணாம் ஃப்ரீசர்லேருந்து இந்த கட் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு ரெடியாக கிடைக்குதுங்க அதே தான் வாங்கியிருக்கேன் நான் கட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை ப்ரெஷர் குக்கர் அது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம இது ப்ரெஷர் குக்கரை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக ஒன்று வந்து இது தம் குக்கிங்கிற கான்செப்டில் வேலை செய்யுது ஸோ அதோடய ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போகாது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே இருந்து உணவோடு சுவையும் மனமும் ஜாஸ்தியாகும் ரெண்டாவது அன்சூப்பர்வைஸ்டு குக்கிங் அதை மூடி வச்சுட்டோன்னா உள்ளுக்குள்ள குக்கிங் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அது வெரி கண்ட்ரோல் நீங்கள் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணணுன்னா பல வருஷங்கள் பயிற்சி எடுக்கணும் அது வெந்துருச்சா வேகலையான்னு பண்ணி 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 பார்த்துட்டு இருக்கணும் இதில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை எடுத்தீங்களா மூடி வச்சிங்களா உங்கள் வேலையை பார்க்க போயிடலாம் அது கரெக்டாக அந்த டைமில் ஆஃப் ஆகிடும் அது மூணாவது மினிமல் வாட்டர் யூ மினிமல் வாட்டர் அண்ட் மினிமல் ஆயில் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஸோ வாட்டர் கன்சம்ஷன் ட்ரெடிஷ்னல் சமையலுக்கும் இதுக்கும் வாட்டர் கன்சம்ஷன் ஒரு ஒன் டென்த் கூட ஆகாது அண்ட்
தூக்கி கொடுக்கறது அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம் சமைச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற கலரையும் சமைக்கிறதுக்கு முன்னால் இருக்கிற கலரையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் எப்பவுமே கலரை வச்சு தான் நான் முடிவு பண்ணும் வெஜிடபிள்ஸ் கலர் மாறித்துன்னா அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் பாதி வழியில் போயிடுத்து தான் இருக்கும் ராம்கி நம்ம கூட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க என்னோட வேலை என்னென்னா இதெல்லாம் உண்மையாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது அவ்வளோதான் சரியா சரி முதல்ல நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோமா உண்மையே இல்லையான்னு அஞ்சே நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே பார்த்தனா டைம் கண்டிப்பா ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே ஆரம்பிக்கலாம் சரி ராம்கி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லியிருக்க தேவையான பொருட்கள் மிக்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதில் பீஸ் இருக்கு பீன்ஸ் அண்ட் கேரட்ஸ் இருக்கு கட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் ரெடியாக இருக்கு வாங்கி ஃப்ரீசரில் எப்பவும் வச்சுக்கோங்க ஓகே சில்லிஸ் இருக்கு சில்லிஸ் வந்து நம்ம சைனீஸ் குசின்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் தமிழ் குசின்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் நார்த் இந்தியன் குசின்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் சில்லிஸ் இருக்கு ஆயில் இருக்கு எனி நியூட்ரல் ஆயில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆயில் எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் வச்சுருக்கிறது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வெஜிடபிள் ஆயில் அண்ட் சம் வாட்டர் ஸோ இந்த நாலு ஐட்டம் மட்டும் வச்சு நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த நாலு ஐட்டம் மட்டும் வச்சு பண்ணினா அது எந்த குசினாக வேணா இருக்கலாம் இதை வந்து சைனீஸும் சாப்பிட்லாம் தமிழ்ஸும் சாப்பிட்லாம் மலேசும் சாப்பிட்லாம் யார் வேணா சாப்பிட்லாம் ஸோ நம்ம வெஜிடபிள்ஸை குக் பண்ணிட போகிறோம் சில்லிஸ் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் போட்டுட்டு நம்ம வாட்டர் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓப்போஸோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஃபுட்டு வந்து அதோடய ஜூசஸ்லேயே குக் ஆகணும் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் மிக மிக கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த காய்கறிகள் வேகிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தான் தண்ணி விட போகிறோம் ஸோ வாட்டர் கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதிக்கு பாதி கம்மியாகும் நம்ம காய்கறி குக் பண்ணுறது சரி பாஸ்தா நூடுல் எது குக் பண்ணுறது சரி வாட்டர் நீங்கள் ட்ரெடிஷனில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் ஒன் டென்த் கூட நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ எவ்ரி திங் வந்து அதோட ஜூசஸ்லேயே குக் ஆகிறதுனால நீங்கள் ட்ரெடிஷனில் குக் பண்ணுறதை விட உங்களுக்கு சுவையும் மனமும் ரொம்ப தூக்கி போகுது வேகிறப்பவே பாருங்கள் சுடியா ஃபுல்லாக ஒரு மன அடி அதாவது எனக்கு என்ன கான்சன்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சு இந்த சமையல் முறையை பண்ணுறதால நம்மளோட சுவை அதில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு இது சுவை வந்து தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு என்னெல்லாம் வழியாக மாற்றணுமோ அத்தனையும் நாங்கள் பண்ணி தான் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் நீங்கள் தண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக விட்டு காயெல்லாம் போட்டீங்கன்னா எல்லாம் கூழ் மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ தண்ணி மிக குறைந்த அளவான தண்ணி யூஸ் பண்ணணும் மிக அதிக ஹீட்டில் இதை ஹீட் பண்ணணும் ஸ்டில் ஃப்ரை வந்து எப்படி ஹையஸ்ட் ஹீட்டில் பண்ணுறாங்களோ அதே இதை நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆனால் இது கருகாமல் இருக்கிறது எப்படி கருகாமல் இருக்குது எதனால் அதே எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு வருது இதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சயின்ஸே இருக்குது ஒரு பெரிய தேரி இருக்குது அதை நம்ம அப்புறமா ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நிறைய நீங்கள் சொல்லணும் அதுக்கு இப்போது பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து சில்லி அண்ட் ஆயில் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் மிக கம்மியான ஆயில் யூஸ் பண்ணி சரி பண்ணதுக்கப்புறம் இதை சைனீஸ் ஃப்ரையை மாற்றுறதுக்கு இது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஆயிஸ்டர் சாஸ் வெஜிடேரியன் ஆயிஸ்டர் சாஸ் ஸோ பண்ணினோன்னா ஒரு பகுதி எடுத்து இந்த ஆயிஸ்டர் சாஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறோம் அது சைனீஸ் ஸ்டர் ஃப்ரை ஆகிடும் அதை நீங்கள் நூடுல்ஸ் கூடையோ ரைஸ் கூடையோ கலந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆகோ நூடுல்ஸ் ஆகோ கொடுக்கலாம் ஒரு பகுதி எடுத்து நம்ம தேங்காய் பூ மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து தமிழ் பெரட்டல் ஆகிடும் நம்ம சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒரு பகுதி எடுத்து அது நார்த் இந்தியன் கரம் மசாலா அது கரம் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் சூக்கி சப்ஜின்னு ட்ரை சப்ஜின்னு நீங்கள் ரோட்டிஸ் பரோட்டாஸ் கூட குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஸோ சிம்பிளாக ஒரே ஒரு பேஸை வச்சுட்டு இதை இது மூணு மட்டும் கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் அந்த வாசனை பொருட்கள் மாற்றினா அதோட பிசினே மாறிடும் கரெக்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ இட்டாலியன் சீசனிங் போடணும்னா கொஞ்சம் இந்த பிச்சா சீசனிங்கோ இல்லை கொஞ்சம் ரோஸ்மேரி தைம் அரிகானோ கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா கண்டினென்ட்லாம் மாறிடும் ஏன்னா நீங்கள் இது மலேயா போடணும்னா கொஞ்சம் கலங்கல் கொஞ்சம் காஃபி லைம் லீஸ் போட்டிங்கன்னா மலையா எந்த குசினை வேணால் மாற்றலாம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குசியனும் அட் த பேஸ் லெவல் ஐடென்டிக்கல் எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் மீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் நீங்கள் சேர்க்குற வாசனை பொருட்கள் கூட சேர்க்குற சில ஐட்டங்களை பேஸ் பண்ணி தான் குசி மாறும் மாறுது ராம்கி நான் என்ன நினச்சேன்னா நீங்கள் எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து ஒரே பாட்டில் போட்டு சமைக்க போகிறீங்கன்னே ஆனால் தனித்தனியாக சமைக்க போகிறீங்க அப்படி சமைக்கலாம் யாரும் சாப்பிட முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெஜிடபிள்ஸை தனியாக சமைச்சிட போகிறோம் சமைச்
இப்போ நார்மல் ஸ்டில் ஃப்ரைக்கு எவ்வளோ ஊற்றுறீங்களோ அதில் ஒரு ஹாஃப் ஓ குவார்ட்டரோ ஊற்றினா கூட போதும் இப்போ நான் அந்த ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் ஆயில் ஊற்ற போகிறேன் இதில் உள்ளே இதில் பீன்ஸ் இருக்குது கேரட்ஸ் க்ரீன் பீஸ் அண்ட் கார்ன் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம வேலை முடிஞ்சது இப்போ போட்டோம்னா கிளற வேண்டாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இன்னும் அடுப்பு கூட ஆன் பண்ணல நான் இப்போ உங்கள் டைம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இது நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் ஓகே ஆன் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான் மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக சமைச்சு முடிஞ்சிடும் முடிஞ்ச உடனே நம்ம ப்ரெஷர் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் எதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த ரீட்டைன்டு ஹீட்லேயே அந்த ஸ்டீம்லேயே இன்னும் குக் ஆகிட்டு இருக்கும் அது குக் ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஓவர் குக் ஆகிடும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகும் ப்ரெஷர் குக்கருக்கு உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் உங்களுக்கு நார்மல் வாட்டர் பாயில் ஆகுது ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் அதை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சர் இருக்குது அதனால் மிக சீக்கிரமாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் ஆகிடும் சரி குக் ஆகி இது எடுத்த உடனே ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு எடுத்த உடனே அந்த ஆயிஸ்டர் சாஸ் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா சைனீஸ் ஃபுட் ஃப்ரை ஆகிடும் எனக்கு ஒரு கேள்வி ஏன்னா நீங்க வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி சொல்றீங்க அவ்வளோ அதிகமான தீயில நம்ம வந்து காய்கறிகளை சமைக்கும் போது அதனுடைய சத்து எல்லாம் போயிருக்கா சத்து வந்து அதிகமாகுது அதாவது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா குறைந்த சூட்டில் சமைக்கிறப்போ சத்துக்கள் ஜாஸ்தியாகும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ அந்த சட்டையெல்லாம் பார்த்துருக்கேங்க இல்லையா தாய் சட்டே ஜாப்பனீஸ் அந்த இதெல்லாம் கிரில் கிரில் பண்ணுறாங்க இல்லையா கிரில் பண்ணுறப்போ அது வந்து கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் டிகிரிஸ் அது கிரில் ஆகுது தௌசண்ட் டிகிரிஸில் கிரில் ஆகி வர்றப்போ கோல் ஒட் டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் தௌசண்ட் டிகிரிஸ் ஒன் தௌசண்ட் டிகிரிஸில் அவங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் அது ஃபுல்லாக கிரில் ஆகிடும் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கும் இதே இது நீங்கள் ஒரு எயிட்டி டிகிரிஸில் தண்ணியை மிதமான சூட்டில் வச்சு காய போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கொதிக்க விட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஸோ நம்ம அதிகமான சூட்டில் சமைக்கிறோமோ கம்மியான சூட்டில் சமைக்கிறோமோ கணக்கு கிடையாது எவ்வளோ நேரம் சமைக்கிறேன் எவ்வளோ எவ்வளோ குறைந்த நேரம் சமைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் இதோடு நம்ம இந்த மூணு நிமிஷம் சமைக்கிறதுங்கிறது வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கிறது கிடையாது அப்படி தான் சமைக்கணும் இதோட உங்களுக்கு காய்கறியோட பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் வெளியில் வரணும்னா மிக குறைந்த நேரத்தில் தான் சமைக்கணும் நீங்கள் அதிகமாக சமைக்க சமைக்க காயோட டேஸ்ட்டும் குறையுது கலரும் குறையுது ஃப்ளேவரும் குறைஞ்சிடும் இதில் உங்கள் ஒரிஜினல் கலரை விட கலர் பிரைட்டாக வர்றதுக்கு காரணம் நம்ம மிக கம்மியான நேரம் சமைக்கிறோம் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டிப் நிறையா பேர் நினைக்கிறது நம்ம இது வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் அது கிடையவே கிடையாது வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்காக பண்ணினா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டே வராது இது அதிகமான ஹீட்டில் குறைந்த நேரம் சமைச்சா தான் ஃபுட்டில் இருக்கிற டேஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் டேஸ்ட்டு கொண்டு வர முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிடுச்சு அந்த லிவ் நாப் ரைஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க ஸோ இதை நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆயிருக்காது இன்னும் அடுத்த நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் அது முடிஞ்சோன்னா டக் 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 டக்னு எடுத்து கலந்தோமா எடுத்து வச்சோமா வேலை முடிஞ்சு இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுங்க உள்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு போய் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷனை பண்ணிவிட்டு வரத்துக்குள்ளே காய் ரெடியாக இருக்கும் எதாவது டின்னர் டேபிள் செட் பண்ணிங்களா சாஸ் கலந்து வச்சிங்கன்னா மூணு மூணு விதமான டிஷ் ரெடி அரண்டு போயிடுவாங்க இல்லையா வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஞ்சம் தூரமாகவே நிற்கிறேன் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த விசில் நாய்ஸ் ஒன்று வரும் பட் அது வந்து இந்த நாய்ஸ்லெஸ் டிசைன் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹோப்ஃபுல்லி அது சீக்கிரம் வந்துடும் இப்போதைக்கு வேணால் ஒரு கப் மாதிரி மேலே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் அது சரி நீங்கள் வந்து விசில் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ ப்ரெஷர் குக்கர்னு வரும்போது அதுக்குன்னு சில விதிமுறைகள் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் மூணு விசில் கூட எடுத்து வச்சிடணும் அந்த மாதிரிலாம் ரூல்ஸ் இருக்குது இதுக்கு எப்படி காய்கறிகள் எல்லாமே ஒரு விசில் ரெண்டு விசில்குள்ளே மேக்ஸிமம் குக் ஆகிடும் மீட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ சிக்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டைப்பில் பண்ணுறப்போ தண்ணி இல்லாமல் ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக விட்டு பண்ணுறப்போ காய்கறிகள் ஒரு விசில் நைன்டி பர்சன்ட் அந்த காய்கறிகள் குக் ஆகிடும் கொஞ்சம் டஃப் காய்கறிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இல்லை ட்யூபர்ஸ் மாதிரி அது வந்து ப்ராப்ளம் இன்னொரு விசில் எடுக்கலாம் ரெண்டு விசில் எடுக்கலாம் இதில் நம்ம சாப்
ஸோ இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் ஆகிடுச்சோம்னா இது ஒன்றும் ஆகாது இது பர்ஃபெக்ட்லி சேஃப் உங்களுக்கு இது இது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டீம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது சீனி கூட இது இது இதை மட்டும் இது பண்ணால் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம சமையல் முடிஞ்சது ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஆஃப் பண்ணி இப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டீம் இருக்குது ஸோ இது ஸ்டீமை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணிடணும் எடுத்துட்டா ஸ்டீம் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடும் இது உள்ளேயே இருந்து ஸ்மெல் பார்த்தீங்களா நல்ல ஸ்மெல் வருது ஒரு <laughs> ஸோ எல்லாம் ப்ராப்பராக குக் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நசுக்கி பார்த்தா தெரியும் இப்போ இருங்க ஆமாம் இந்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே எல்லாம் பக்காவாக குக் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்மெல் பார்த்தீங்களா ஃப்ளேவர் பாருங்க நல்ல மனம் வருது ஸோ இது தான் வந்து இது ஸ்டெப் ஃப்ரையிங் கூட அதே டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் எக்ஸஸ் ஆயில் அந்த பெரிய ஃப்ளேமில் நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் இன்வால்வ் பண்ணாமல் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஸ்டெப் ஃப்ரை பண்ண போனீங்கன்னா வெந்துருச்சா வேகலையான எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இதில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை எடுத்து போய் ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க வேலை முடிஞ்சு நீங்கள் விசில் கனெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா டைம் செட் பண்ணிக்கிங்க மூணு நிமிஷம் செட் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க தன்னை போல் ஆஃப் ஆகிடும் சிம்பிளாக ஓகே சரி எனக்கு ஒரு கேள்வி அதாவது நீங்கள் இங்கே வந்து நீங்கள் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் வீட்டில் நம்ம வந்து அடுப்பு பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அது ஹை ஹீட்டில் வச்சு சமைங்க ஆ ஓகே ப்ரெஷர் குக்கர் ஹை மேக்ஸிமம் ஹீட்டில் வச்சு சமைங்க இதுக்கு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஒரு டெக்னிக் ஒன்று சொல்கிறோம் அது என்னென்னா முதல்ல நீங்கள் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு சிக்ஸ்டி எம்எல் வாட்டர் விட்டு ஹை ஹீட்டில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு விசில் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ மினிட்ஸ் வரணும் ஓகே வந்ததுன்னா உங்கள் குக்கரும் ஓகே உங்கள் ஹீட் சோர்ஸ் ஓகே இண்டக்ஷன் மேக்ஸ் இட் பெயின்லெஸ் நீங்கள் ஹீட் வராது இண்டக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ த ஈஸியஸ்ட் வே டு மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வே டு ஹீட் அதனால் வச்சு நீங்கள் சூப்பர்வைஸ் பண்ண வேண்டாம் மூணு நிமிஷம் செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிடலாம் இங்கே ப்ராப்ளம் என்னென்னா சிங்கப்பூரில் நிறையா பேர்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாக் வைக்கிறதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதோட ஹீட் வந்து சைட்லேருந்து வருது அடியிலேருந்து வருது இல்லை அதனால் இப்போ உங்களுக்கு சரியாக வராமல் இருக்கலாம் அப்படி வராமல் இருந்தால் ஒன்றா நீங்கள் பர்னர் மாத்திரம் இல்லை என்ன இண்டக்ஷன் ஆகலாம் இண்டக்ஷன் இப்போ ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக வந்துருச்சு இண்டக்ஷன் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் கிச்சனில் தான் என்ன சமைக்கணும்னு கிடையாது உங்கள் லிவிங் ரூமில் வச்சுக்கலாம் டைனிங் டேபிள் மேலேயே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டைனிங் டேபிள் மேலே ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டோர் வச்சுட்டு நீங்கள் போகிறப்ப எல்லாம் போட்டு போங்க சுற்றி உட்காந்து அந்த ஸ்டீம் போட் மாதிரி உட்காந்து அப்படியே சாப்பிட்டு போகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம காய்கறிகள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து மூணு விதமாக பிரிக்க போகிறோம் இதை வந்து எடுத்துட்டு ஒரு பாதியை வந்து நம்ம சைனீஸ் ஸ்டர் ஃப்ரையாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் ஆட் சம் ஆயிஸ்டர் சாஸ் வெஜிடேரியன் ஆயிஸ்டர் சாஸ் ஆமாம் இதை நீங்கள் சோய் சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில்லி சாஸ் போட்டுக்கலாம் வினிகர் the amount of sauces you add pandrathu it's up to your choice okay this is the base ungalukku enna enna sauce venuma mix pannikalam mix pannittu the kalanga enna stir fry ungalukku eppadi varumo exactly the same texture same color same consistency varum okay ipo that is the chinese stir fry avula thana avula thana idha neenga apdiye noodles kuda mix pannikalam fried rice kuda mix panni apdi saapidalam so idu this is dish number 1 okay can you can you sure. do that ipo inge parunga ஒரிஜினல் கலரும் நல்ல வேலை இதெல்லாம் போடாமல் விட்டுருக்கோம் இப்போ திஸ் இஸ் த கலர் இப்போ இந்த ஒரிஜினல் கலருக்கும் எதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா பார்த்தீங்களா திஸ் கல் இந்த 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 பீன்ஸ் வந்து எந்த கலர் உங்களுக்கு பிரைட்டாக தெரியுது பச்சை பீன்ஸா இல்லை குக்கான பீன்ஸா குக்கான பீன்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ கலர் வந்து பிரைட்டன பார்க்குது உள்ளக்குள்ளே தட் இஸ் த கோர் பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் திஸ் இது மேக்ஸிமம் கலர் இஸ் அன்லாக் பை திஸ் டெக்னிக் உள்ளே போகிற கலரை விட வெளியில் வர கலர் இன்னும் பிரைட்டாக இருக்குது இது பழ பழப்பலான் இருக்குது பாருங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பார்ட் எடுத்து நம்ம வீல் கன்வெர்ட்டட் இன் டு ஒரு தமிழ் பொரியல் தமிழ் பெரட்டலோ பொரியலோ எப்படி வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பார்ட் எடுத்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கோங்க இது வந்து தேங்காய் பூ 
இதை நீங்கள் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பூவை போடலாம் இல்லை ட்ரை தேங்காய் பூவை கூட போட்டுக்கலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒன்றும் தேவையில்லை தேங்காய் வந்து இட்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி எடுபல் ஓகே உங்களுக்கு தேவைன்னா அடுப்பு ஆன் பண்ணி இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் செஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பட் தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்னெசரி ஏன்னா தேங்காய் வந்து நிறைய தமிழ் புரியல தேங்காய் நீங்கள் குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கூட்டு மாதிரி கூட்டுன்னா நீங்கள் இதில் டால் கோகோனட் பேஸ்ட் போட வேண்டியிருக்கும் நம்ம அது போடுறது கிடையாது இது ட்ரை கரியாக இருக்கிறதுனால தமிழ் வருஷன் ஆஃப் த சைனீஸ் ஸ்டெஃப்ரை நம்ம பெரட்டல் பெரட்டல்னா எக்ஸாக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லையா சைனீஸ் ஸ்டெஃப்ரை இதில் தேங்காய் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் தேங்காய் பூ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து நம்ம தமிழ் பொரியல் ஆகிடும் பெரட்டல் ஸோ ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் மாற்றுறதுனால இந்த ரெசிபியோட பேரண்டேஜே மாறிடுது பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பாருங்கள் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இது நம்ம நூடுல்ஸ் இல்லை இப்போ ரைஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது நம்ம சாப்பாடு கூட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்காகும் குழம்பு சாம்பார் கூட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்காகும் இன்னொன்று வந்து இப்போ நார்த் இந்தியன் வேர்ஷன் பண்ணோன்னா வி ஜஸ்ட் மிக்ஸ் இன் பிட் ஆஃப் கரம் மசாலா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ராம்கி இந்த கரம் மசாலா வச்சுருக்கீங்க இதை வச்சு நம்ம இப்போ சப்ஜி பண்ண போகிறோம் இல்லையா சப்ஜி ஆல்ரெடி வெஜிடபிள்ஸ் குக் பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கு ஃப்ளேவரிங் மட்டும் ஆட் பண்ணோம் ஸோ இல் ஜஸ்ட் ஆட் அ பிட் ஆஃப் இந்த கரம் மசாலா இது இதை நம்ம இது இந்த ஸ்பூன் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்பூன் ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஸ்பைசஸ் இதில் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் எண்ணி டிஷ் வந்து இவ்வளோதான் ஒரு வாட்டர் டீஸ்பூன் ஸ்பைஸ் இருந்தால் போதும் இதை போட்டு சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட அளவுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து ஹீட் பண்ணான்னு கூட அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் இது ஓப்போஸில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஸ்பைசஸுமே ரோஸ்டட் ஸ்பைசஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஃப்ளேவர் அதை ஃபர்தராக குக் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஈவன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இது வந்து அகெயின் குக்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதை நீங்கள் கடைசியில் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்த் இந்தியன் சப்ஜீஸுக்கு நிறைய ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஃப்ளேவரிங் தேவைன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அலாங் வித் கரம் மசாலா வெரி லிட்டில் பெட் அவ்வளோதான் ஸோ திஸ் ஆல்ரெடி குக்ட் குக்ட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் ஸோ ஆல் யூ நீட் டூ ஜஸ்ட் ப்ரீஃப்லி மிக்ஸ் இட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு நார்த் இந்தியன் வேர்ஷன் அது ஸ்மெல் பாருங்கள் அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது மூணுமே நம்ம தமிழ் சப்ஜியும் நார் சைனீஸ் சப்ஜியும் ஸோ த ஸ்பைசஸ் அண்ட் அடிட்டிவ்ஸ் தே டிஃபைன் அ குசின் மற்றபடி வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் எல்லா குசினும் காமன் நீங்கள் நம்ம வெஜிடபிள்ஸை பெஸ்ட் வேல் எப்படி சமைக்கிறது மீட்ஸை வந்து பெஸ்ட் வேல் எப்படி சமைக்கிறது இதை நம்ம பழகிட்டோம்னா நீங்கள் எந்த குசினோன்னா அந்த குசினோட ஃப்ளேவரிங் ஸ்பைசஸை மாற்றிட்டு அந்த குசினை ஈஸியாக சமைச்சிக்கலாம் கரெக்ட் ஸோ நம்ம மூணு பண்ணிட்டோம் இப்போ சைனீஸ் ஸ்டெஃப் ஃப்ரை ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் தமிழ் பெரட்டல் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நார்த் இந்தியன் சுட்டி சப்ஜி ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் இது மூணையுமே வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் வித் ரோட்டீஸ் ஆர் பரோட்டாஸ் ஆர் நான் இது வந்து வித் ரைஸ் இது வந்து வித் நூடுல்ஸ் அழகாக கொடுக்கலாம் சூப்பர் பண்ணிடுவேங்களா நீங்களே பண்ணிடுவீங்களா நானே கண்ணை முடிட்டு பண்ணிடுவேன் நினைக்கிறேன் அதுவும் இது வந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள மூன்று விதமான காய்கறி வகைகளில் நமக்காக சமைச்சு கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்து கண்டிப்பாக இதை சுவைத்து பார்த்தே ஆகும் நம்ம இப்போ ஒரே செட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு மூணு டிஃப்ரெண்ட் குசின்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் முப்பது டிஃப்ரெண்ட் குசின் பண்ணலாம் அதை கொண்டான ஃப்ளேவரிங் அதுக்கு உண்டான அடிட்டிவ்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் ஹவ் பீன் குக்ட் இந்த பெஸ்ட் பாசிபிள் வே அது கலர் பாருங்கள் ஃப்ளேவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் சைனீஸ் த ஃப்ரை நல்ல தள்ள தள்ளவே தெரியுது இதில் வந்து தேங்காய் தூவிருக்கீங்க ஆமாம் இண்டியன் ஸ்டைல் அப்புறம் இது வந்து கரம் மசாலா அண்ட் ஜிஞ்சா கார்லிக் பேஸ்ட் நீங்கள் எந்த குசீனாக இருந்தாலும் டேஸ்ட் வந்து மசாலாலேருந்தோ ஆயிலிருந்தோ வரக்கூடாது டேஸ்ட் வந்து ஃபுட்டுலேருந்து வரணும் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து மீட்லேருந்து இதுலேருந்து தான் டேஸ்ட் வரணும் ஸோ அதை கொண்டு வரத்துக்கு தான் இந்த டெக்னிக் யூஸ் ஆகுது மசாலாக்கள் நீங்கள் சேர்க்கறது கூட கம்மியாக சேர்த்தாலும் டேஸ்ட் எந்த விதத்துலையும் எஃபெக்ட் ஆகாது ஏன்னா பேஸ் டேஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸோட டே இப்போ மூணுலேயுமே வந்து அந்த சேம் வெஜிடபிளோட பேஸ் டேஸ்ட் இருக்கும் இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் டேஸ்ட் மசாலாக்கள் அந்த டேஸ்ட்டை லைட்டாக தூக்கி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்கு சொல்ல
அது நார்த் இந்தியன் சுக்கி சப்ஜி நீங்கள் சப்பாத்தி கூடவோ நான் ரொட்டிஸ் கூடவோ சாப்பிட்றதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் காய்கறிலிருந்து <laughs> 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 அந்த சோயா சாஸ் அதுதான் ரொம்ப ஓ பவரியாக இருக்கும் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அவ்வளோவா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது இதில் என்னென்னா அந்த காய்கறிகிட்டேருந்து நல்ல அந்த நேச்சுரல் சுவை எனக்கு கிடைக்கிது இனிப்பு கிடைக்கிது ஸோ ஒரு மிக்ஸ்ட் பர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளேவர்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிது அதுதான் காய்கறியோட டேஸ்ட் வந்து இட்ஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் டேஸ்ட் அது வெரி டெலிகேட் ஃப்ளேவர்ஸ் வெரி டெலிகேட் டெக்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் ஓவர் குக் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது மசாலா ஜாஸ்தி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதை சாப்பிட்டாலும் அந்த மசாலா டேஸ்ட் தான் வரும் இதில் அப்படி இருக்காது ஒவ்வொன்றுக்கும் அதோட டேஸ்ட்டு தூக்கி கொடுக்கும் அதுதான் ஓப்போஸ் டெக்னிக்கோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் ராம்கி எனக்கு இன்றைக்கி நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதுவும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது ஒரே ஒரு பாத்திரம் வச்சு சமைக்கிறது அதிக வந்து தாளிக்கிற பொருட்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் சிம்பிளாக குறைவான பொருட்களை வச்சு சமைக்கிறது எப்படி அதுவும் ஆரோக்கியமாகவும் சுவையாகவும் எப்படி சமைக்கணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம பார்க்குற மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நாம் நம்புவோம் தேங்க்யூ இதோட ப்ரில்லியன்ஸே இனிமே தான் வரப்போகுது நீங்க கழுவுறது இந்த ஒரே ஒரு பாத்திரம் தான் நார்மலா ஒரு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி யூஸ் பண்றோம் நீங்க ஒரு நாலு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு லிட்டர் தண்ணி பாத்திரம் கழுவுறது டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இதுல இதை ஒரு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில வேலை இதில் வந்து நம்ம டைம் மிச்சம் தண்ணீர் மிச்சம் நிறைய விஷயத்தில் நம்ம வந்து மிச்சப்படுத்துகிறோம் ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ராம்கி தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி சரி நானும் ராம்கியும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இன்னும் நிறைய சமையல் குறிப்புகளை உங்களுக்காக சொல்ல போகிறோம் பார்க்க மறந்துடாதீங்க பபாய்